రాష్టంలో కరోనా వైరస్ ప్రభావం లేని ఆరు జిల్లాలని గ్రీన్ జోన్లుగా ప్రకటించింది కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ మిగతా జిల్లాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి కరోనా నియంత్రణకు కృషి చేయాలని సూచించింది ఇక కరోనా నివారణకు అన్ని చర్యలు చేపడుతున్నాయి ప్రజలు వలస కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణలో కరోనా వైరస్ రెడ్ జోన్లు ఆరెంజ్ జోన్లను ప్రకటించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం కరోనా వైరస్ విస్తృతి అతి ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లాలని రెడ్ జోన్ పరిధిలో చేర్చింది రాష్ట్రంలో ఎనిమిది రెడ్ జోన్లు ఉన్నాయి వాటిలో హైదరాబాద్ నిజామాబాద్ వరంగల్ అర్బన్ రంగారెడ్డి జోగులాంబ గద్వాల్ మేడ్చల్ కరీంనగర్ నిర్మల్ జిల్లాలున్నాయి తెలంగాణలోని రెడ్ జోన్ జిల్లాల్లో హాట్స్పాట్ క్లస్టర్లుగా నల్గొండ జిల్లాను ప్రకటించింది కేంద్రం తెలంగాణలో పంతొమ్మిది జిల్లాలని ఆరెంజ్ జోన్లో చేర్చింది కేంద్రం రాష్ట్రంలోని సూర్యాపేట ఆదిలాబాద్ మహబూబ్ నగర్ కామారెడ్డి వికారాబాద్ సంగారెడ్డి మెదక్ ఖమ్మం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జగిత్యాల జనగాం జయశంకర్ భూపాలపల్లి కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ ములుగు పెద్దపల్లి నాగర్ కర్నూల్ మహబూబాబాద్ రాజన్న సిరిసిల్ల సిద్దిపేట జిల్లాలని ఆరెంజ్ జోన్లుగా ప్రకటించింది పద్నాలుగు రోజుల్లో కొత్త కేసులు లేకపోతే రెడ్ జోన్ జిల్లాలని ఆరెంజ్ జోన్ కు ఆరెంజ్ జోన్ జిల్లాలని గ్రీన్ జోన్ కు మార్పు చేస్తామని చెప్పింది కేంద్రం కరోనా వైరస్ నియంత్రణకు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది సర్కార్ ప్లాస్మా థెరపీతో కరోనాను నియంత్రించాలని నిర్ణయించిన సర్కార్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ కోసం ఏడుగురితో కమిటీ వేసింది ఈ కమిటీలో పల్మనాలజీ మైక్రోబయాలజీ జనరల్ మెడిసిన్ హెచ్ఓడీలు ప్రొఫెసర్లు బ్లడ్ బ్యాంక్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు వీళ్లు ఐసీఎంఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎథికల్ కమిటీతో సంప్రదింపులు జరపనున్నారు ప్లాస్మా థెరపీ అనుమతుల కోసం చర్చించనున్నారు రాష్ట్రంలో ప్లాస్మా థెరపీకి అనుమతులు సాధించేలా తగిన చర్యలు చేపట్టాలని కమిటీకి సూచించింది సర్కార్ కేంద్రం నుంచి అనుమతులు రాగానే క్లినికల్ ట్రయల్స్ నిర్వహించనున్నారు వైద్య అధికారులు ప్లాస్మా థెరపీ అది ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ డిసిజిఐ అప్రూవల్ తోటి ఈ ఇండియాలో ప్లాస్మా థెరపీ అనే సిస్టాన్ ని ప్రజెంట్ చేయడానికి ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్లాస్మా థెరపీ అంటే కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్ పూర్తిగా ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత మూడు సార్లు నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్ లో పెట్టి ఆ పేషెంట్ కు కౌన్సిలింగ్ చేసి ఆయన రక్త సేకరణ చేయడం జరుగుతుంది ఈ రక్తాన్ని మనం బ్లడ్ బ్యాంక్ లో ప్లాస్మా పెరసిస్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా యాంటీబాడీస్ డెవలప్ చేస్తాం రాష్ట్రాల సిఎస్లు డీజీపీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు కేంద్ర కేబినెట్ సెక్రటరీ రాజీవ్ గౌబా సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి ఇతర ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలు లాక్డౌన్ కొనసాగింపు కరోనా ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అమలు చేస్తున్న వ్యూహంపై చర్చించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం తీసుకుంటున్న చర్యలపైన కేంద్ర కేబినెట్ సెక్రటరీ చర్చించారు ఈ నెల ఇరవై నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తామన్న మినహాయింపు రంగాలపైన అధికారులు చర్చించారు గ్రేటర్ పరిధిలో నిర్మాణాలు జరుగుతున్న ప్రదేశాల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు షెల్టర్ కల్పించాల్సిన బాధ్యత కాంట్రాక్టర్లు బిల్డర్లదేనని స్పష్టం చేశారు రాష్ట మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ఇందుకు సంబంధించి మున్సిపల్ శాఖ సర్క్యులర్ జారీ చేసింది మంత్రి ఆదేశాలతో ఇప్పటికే కన్స్ట్రక్షన్స్ సైట్ లో రెండు వందల ఎనిమిది లేబర్ క్యాంపులు ఏర్పాటయ్యాయని వాటిలో ముప్పై రెండు పేల ఎనిమిది వందల మంది కార్మికులు ఉన్నారని తెలిపింది మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నోడల్ ఆఫీసర్ పర్యవేక్షణలో ఉండనున్న ఈ షెల్టర్లను జీహెచ్ఎంసి తరపున ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్ పోలీస్ నుంచి ఓ అధికారి పర్యవేక్షించనున్నారు షెల్టర్లలోని కార్మికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చూడాలని సంబంధిత అధికారుల్ని ఆదేశించారు మంత్రి కేటీఆర్ వలస కూలీల సమస్యలపై దాఖలైన పిటిషన్ను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా విచారించింది హైకోర్టు వలస కూలీలను వారి సొంత ఊళ్లకు పంపించాలని ప్రతి కాలనీలో మొబైల్ రైతు బజార్ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతి జిల్లాలో కరోనా కోసం ప్రత్యేక సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలంటూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు అడ్వకేట్ రాపోలు భాస్కర్ పిల్ విచారించిన కోర్టు రాష్ట్రంలో రెడ్ జోన్లు ఎన్ని ఇప్పటి వరకు ఎన్ని పరీక్షలు చేశారు కరోనా కిట్లు ఎన్ని ఉన్నాయని ప్రశ్నించింది పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ఆదేశించింది కోర్టు తదుపరి విచారణ ఇరవైకి వాయిదా వేసింది కరోనా కట్టడికి వైద్య పోలీస్ సిబ్బంది ఎంతో కృషి చేస్తున్నారన్నారు హైదరాబాద్ సిపి అంజనీ కుమార్ డాక్టర్లపై దాడులు చేయడాన్ని ఖండిస్తున్నామని తెలిపారు వైద్య సిబ్బందిపై దాడులు చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ప్రజలంతా కరోనాపై పోరాటానికి సహకరించాలని కోరారు మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ ఇస్ కమిటెడ్ టు సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అండ్ ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ కూడా వీ విల్ నాట్ లీవ్ ద పర్సన్ అండ్ వీ విల్ అరెస్ట్ అండ్ రిమాండ్ ఒక అక్యూస్ కోవిడ్ కోవిడ్ పేషెంట్ ఉన్నారు బట్ హీ ఈస్ ఆల్సో అరెస్టెడ్ బికాస్ డాక్టర్ పైన దాడి చేశారు అటాక్ చేశారు మ
nurses, hospital technicians, hospital safai karmachari, they are the leaders. In war law, mana generals, doctors unnaru. So we have to protect them. We have to provide any safety and security. Hyderabad city police is fully committed for that. Hyderabad lo disaster response for sanitization video release chesindi GHMC. Mini jet mission lo DRF sibandi city antita disinfection spray chesindi visuals chuparu adhikarulu. Charminar, Assembly, Hightech city to patu, Charizrika pranta lo yevithanga sanitization chesindi chuparu.